డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు మనం ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ని గురించి తెలుసుకున్నాం ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్ ని ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటారు అంటే ప్యూర్ సిలికాన్ ప్యూర్ జర్మేనియం వాటి కండక్టివిటీ తక్కువ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కొంచెమే పాస్ అవుతుంది అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్ లోకి ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేస్తాం అలా యాడ్ చేయటాన్ని డోపింగ్ అంటారు డోపింగ్ చేయటం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే కండక్టివిటీ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బాగా పాస్ అవుతుంది అలా డోపింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన దాన్ని ఇంట్రెన్సిక్ అంటానికి లేదుగా అప్పుడు అది ప్యూర్ కాదుగా ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేసాం కదా మనం అందువల్ల అప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటారు మనం దేంతో బట్టి దాంతో డోపింగ్ చేయకూడదు పెంటావ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ ని గాని అంటే సంయోజకత ఐదు ఉండాలి లేదా ట్రైవ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ ని గాని అంటే సంయోజకత మూడు ఉండాలి వాటినే మనం ఇంప్యూరిటీస్ గా యాడ్ చేయాలి పెంటావ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ పాస్ఫరస్ ఆర్సనిక్ ఆంటిమోని బిస్మత్ అవి యాడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ట్రైవ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అల్యూమినియం బోరాన్ గ్యాలియం ఇండియం వాటినైనా యాడ్ చేయొచ్చు ఇలా చేయటం వల్ల కండక్టివిటీ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట ఇదే డోపింగ్ అంటే మరి ఇప్పుడు అలా ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటారు మనం కలిపే ఇంప్యూరిటీస్ ని బట్టి ఈ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ టూ టైప్స్ మనం పెంటావ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేసాం అనుకో దాన్ని ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటారు ట్రైవ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాన్ని గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే చెప్తా ఇది ప్యూర్ సిలికాన్ అనుకోండి ప్యూర్ సిలికాన్ క్రిస్టల్ అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా సిలికాన్ ఆటమ్స్ ఏ ఉంటాయి మధ్యలో కూడా సిలికాన్ ఆటమే ఉంటుంది ఒక్కొక్క సిలికాన్ ఆటమ్ చుట్టూ ఉండే నాలుగు సిలికాన్ ఆటమ్స్ తో కోవలెంట్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేసుకుని ఉంటుంది మీకు తెలుసుగా ఇంట్రెన్సిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే పెంటావ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేసాం అంటే పాస్ఫరస్ ఆర్సనిక్ యాంటిమోని బిస్మత్ ఏదైనా యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను యాంటిమోనీని యాడ్ చేశాను అది వచ్చి సిలికాన్ ను రీప్లేస్ చేసి దాని ప్లేస్ లోకి యాంటిమోనీ వచ్చేసింది మరి యాంటిమోనీ పెంటావ్యాలెంట్ కదా సంయోజకత ఇది కదా అంటే దాని చుట్టూరు ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూపించాలిగా మనం ఇదిగో ఇదొకటి 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 అవన్నీ బాండ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినాయి యాంటిమోనీకి సంబంధించి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ మిగిలి ఉంటుంది అది బాండ్ లో ఇన్వాల్వ్ కాదు ఎందుకంటే చుట్టూరు నాలుగు సిలికాన్లే ఉన్నాయిగా మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్ కాస్త ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ నేరుగా పైన ఉండే కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది కరెంటును తీసుకెళ్లటానికి పనికి వస్తుంది అనమాట ఆ టైం లో కింద ఉన్న వేలన్సీ బ్యాండ్ లో ఏమన్నా హోల్ క్రియేట్ అయిందా అంటే కాదు మళ్ళీ పక్కనే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇలానే కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్తుంది ఆ టైం లో కింద ఉన్న వేలన్సీ బ్యాండ్ లో హోల్ అనేది క్రియేట్ కాదు మనం ఎనర్జీని ఇచ్చామనుకో కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి ఆ టైంలో హోల్స్ వస్తాయి అవి కిందికి వచ్చేస్తాయి అంతేగా జరిగేది మరి ఓవరాల్ గా చూస్తే హోల్స్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ లో పైన కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ కింద వేలన్సీ బ్యాండ్ లో ఉండే హోల్స్ కంటే అంటే నెగటివ్ చార్జెస్ ఎక్కువ అనమాట పాజిటివ్ చార్జెస్ కంటే నెగటివ్ చార్జెస్ ఎక్కువ కాబట్టి దీన్ని నెగటివ్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటారు లేకపోతే సింపుల్ గా ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంతేనా ఓకే దీంట్లో కరెంటును ఎక్కువగా ఇవి క్యారీ చేస్తాయి హోల్స్ ఐ మీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అందుకని వీటిని మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అంటారు ఈ హోల్స్ ని కొంచెమే ఉన్నాయి కదా వీటిని మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ సో ఎన్ టైప్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి వేలన్సీ బ్యాండ్ లో ఉండే హోల్స్ ఈ రెండింటికి యావరేజ్ ఎనర్జీ కనుక్కుంటే దాన్ని ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు కదా అది ఇంతకు ముందు ఇంట్రెన్సిక్ లో అయితే కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉంది ఇది ఫర్బిడన్ గ్యాప్ కదా ఫర్బిడన్ గ్యాప్ మధ్యలో నుంచి పోయేది ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇంతకు ముందు ఇంట్రెన్సిక్ లో అయితే ఇక్కడ మధ్యలో నుంచి పోకుండా పైన ఉండే కండక్షన్ బ్యాండ్ కు దగ్గరగా షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా 
తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం కలిపాను చూసావా ఇంప్యూరిటీ పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ దీన్ని డోనార్ ఇంప్యూరిటీ అంటారు ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసింది కదా కండక్షన్ కి అందువల్ల దీన్ని డోనార్ ఇంప్యూరిటీ అంటారు ఇదంతా కూడా ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ను గురించి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పి టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ నేర్చుకుందాం ఇదంతా ప్యూర్ సిలికాన్ క్రిస్టల్ మధ్యలో కూడా సిలికానే ఉంటుంది ఒక్కొక్క సిలికాన్ చుట్టూ ఉండే నాలుగు సిలికాన్లతో కోవలెంట్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేసి ఉంటుంది మనం ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేసాం అంటే ఈసారి ట్రై వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ బోరాన్ అల్యూమినియం గ్యాలియం దేనైనా థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ సరే బోరాన్ వచ్చేసి ఒక సిలికాన్ ను రీప్లేస్ చేసి దాని ప్లేస్ లోకి వచ్చేసింది మరి బోరాన్ చుట్టూ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ కదా ఉండేది ఇదొకటి 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 మరి చుట్టూరు నాలుగు బాండ్స్ ఉండాలిగా అంటే ఫోర్త్ బాండ్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కొరవబడింది ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ లేమిని మనం పాజిటివ్ హోల్ అని కదా అనేది అది నేరుగా కింద ఉండే వేలన్సీ బ్యాండ్ లోకి వచ్చేసింది పాజిటివ్ హోల్ ఆ టైంలో పైన కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదు ఇంకా అక్కడక్కడ ఇలాంటి హోల్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి సో ఫస్ట్ వేలన్సీ బ్యాండ్ లో హోల్స్ వచ్చినాయి ఆ టైంలో కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు మనం ఎనర్జీని ఇచ్చామనుకో అక్కడక్కడ కొన్ని బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పైన కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ టైంలో హోల్స్ క్రియేట్ అయినవి కిందకు వచ్చేస్తాయి ఓవరాల్ గా చూస్తే పైన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ కింద హోల్స్ ఎక్కువ దీంట్లో పైన ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ కింద వేలన్సీ బ్యాండ్ లో హోల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి పాజిటివ్ హోల్స్ గమనించారా మీరు అందుకని ఇందులో పాజిటివ్ చార్జెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని పాజిటివ్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటారు అనమాట ఓకే దీంట్లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి ఇదిగో ఈ వేలన్సీ బ్యాండ్ లో ఉండే హోల్స్ మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది రెండిటి యావరేజ్ ఎనర్జీ కదా ఖచ్చితంగా ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ మధ్యలో ఉండకుండా వేలన్సీ బ్యాండ్ కు దగ్గరగా షిఫ్ట్ అయి ఉంటుంది అంతేగా ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఉండేది ఇదంతా కూడా దేని గురించి పి టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ మరి సింపుల్ గా డిఫరెన్సెస్ అడిగితే ఎన్ టైప్ అంటేనేమో నెగటివ్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పి టైప్ అంటే పాజిటివ్ టైప్ దీంట్లో ఎన్ టైప్ లో పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేస్తాం పాస్ఫర సార్స్ ని కాంటి మని బిస్మత్ ఇందులో ట్రై వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ అల్యూమినియం బోరాన్ గ్యాలియం ఇండియం దీంట్లో ఏమైంది పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేసిన దాంట్లో ఇంప్యూరిటీని డోనార్ ఇంప్యూరిటీ అంటారు మరి ఇక్కడ సంగతి నేను చెప్పడం మర్చిపోయా మీకు ఇక్కడ బోరాన్ అని చూసారా దీన్ని యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇంప్యూరిటీ అంటారు ఎందుకనంటే ఇది ఎవరన్నా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ని ఈ హోల్ లో పెట్టుకోవడం కోసం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ ని అందువల్ల ఇక్కడ బోరాన్ ని యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇంప్యూరిటీ అక్కడేమో డోనార్ ఇంప్యూరిటీ ఓకేనా సో ఇదేమో డోనార్ ఇంప్యూరిటీ ఇదేమో యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇంప్యూరిటీ ఇందులో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ మరి ఇక్కడ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మరి ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ హోల్స్ ఎక్కువ కరెక్టేనా ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇందులో షిఫ్ట్ అయి ఉంటుంది పైన ఉండే కండక్షన్ బ్యాండ్ కు దగ్గరగా ఇందులో కింద ఉండే వేలన్సీ బ్యాండ్ కు దగ్గరగా ఇవన్నీ కూడా ఎన్ టైప్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి చదువుకుంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ చూద్దాం అదే ప్యూర్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ పైన ఉంది కింద వేలన్సీ బ్యాండ్ ఉంది ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉంది ఇది ఫర్బిడన్ గ్యాప్ కదా దాని మధ్యలో ఉంది అదే ఇక్కడ పి టైప్ లో అయితే కింద హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అందుకని ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ కిందికి షిఫ్ట్ అయింది దేనికి దగ్గరగా వేలన్సీ బ్యాండ్ కి దగ్గరగా ఎన్ టైప్ లో అయితే పైన నెగిటివ్ చార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటాయిగా అందువల్ల ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ పై వైపు షిఫ్ట్ అయింది అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ కు దగ్గరగా అనమాట ఇలా ఉంటాయి ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం డోపింగ్ అంటే నేర్చుకున్నాం డోపింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అనాలి అంతే కదా మలనాలను కలిపేసాం కదా మనం ఎక్స్ట్రెన్సి